ഹലോ എവരി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ മൂന്ന് ടോർക്കാണുള്ളത് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഈ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് നെയിം ചെയ്യാറുള്ളത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ നെയിം ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പഠിച്ചത് വൺ ഈസ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ഒന്ന് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് പോയിൻറ്ററിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ് ഫ്ലൂഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ് അതേപോലെ എഡ്ഡി കറൻ ഡാമ്പിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ഡാം ടോർക്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓരോ അതായത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അതേപോലെ ഡാമിംഗ് ടോർക്ക് ഓരോന്നും ഏത് രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പി എം എം സി മീൻസ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണേ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതാണ് ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പി എം എം സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇതിൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പി എം എം സി എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഹോഷ് ഷൂ ഷേപ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹോഷ് ഷൂ ഷേപ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഒന്നിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇത് ഇത്സ് ടോപ്പ് വ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നോർത്തും സൗത്തും പോളാണിത് ഇതിൻ്റെ മിഡിലാണ് കോയിലുള്ളത് ഈ കോയിലാണ് എന്ത് കയറി ചെയ്യുക കറണ്ട് കയറി ചെയ്യുക ഓക്കെ കോയിലിൻ്റെ മിഡിലിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കോറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കോറിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് എന്ത് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോയില് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സ്പിൻഡിൽ ഒരു സ്പിൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പിൻഡിൽ രണ്ട് വശത്തും എന്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിവട്ട് ആൻഡ് ജുവൽ ബിയറിങ്ങിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോയിൽ കറണ്ട് കാരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫീൽഡിലാണ് എന്തുള്ളത് ഈ കോയിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ കറണ്ട് കാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റുമായിട്ടുള്ള ഈ കറണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദർ വിൽ ബി എ ടോർക്ക് ഓക്കെ ദ ടോർക്ക് വിൽ മൂവ് ദ പോയിൻ്റ് അക്രോസ് ദി ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ സ്പ്രിങ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ കാരീസ് കറണ്ട് ഓക്കെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് സോറി പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്വസ്റ്
മൂവിംഗ് കോയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പേര് വരുന്നത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്താ എഴുതാം നമുക്ക് ടി ഡി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്തിനു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഓക്കെ സോറി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതേപോലെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ആംഗിളിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി എഴുതുക ടി സി ഈക്വൽ ടു കെ സി ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് എഴുതുക അതേപോലെ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിന് എന്താ എഴുതുക പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്താ ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ദി പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിൽ ബി ലീനിയർ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ദി പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിൽ ബി ലീനിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരേ ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോർത്തും സൗത്തും പേമൻ മാഗ്നറ്റ് അതേപോലെ ഇവിടെ കോയിലുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതെന്ത് ഈ കോയില് ഇതിവിടെ മിഡിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമലി ഇവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇത് നോർമലി എന്തിനു മാത്രമേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ഡി സി കറണ്ടിന് മാത്രമേ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എ സി കറണ്ട് എന്ത് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ട് ഓരോ പാർട്സും മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി ചേർക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ഐ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതുക എന്താ എഴുതാം തീറ്റ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് എഴുതുക അതായത് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്താ ദ സ്കെയിൽ വിൽ ബി ലീനിയർ ഇൻ എ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നെന്താണ് പി എം എം സി സോറി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡാമ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്ഡി കറൻ ഡാമ്പിങ് ആണ് ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണേ ഇറ്റ് വിൽ ബി എഡ്ഡി കറൻ ഡാമ്പിങ് അത് പറയാൻ വിട്ടു ഏതാണ് ഡാം സോറി ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കോയിൽ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് യൂസിംഗ് സ്പ്രിങ് അതേപോലെ ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് യൂസിംഗ് എഡ്ഡി കറൻ ഡാമ്പിങ് ഇതിൽ എഡ്ഡി കറൻ ഡാമ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എഡ്ഡി കറൻ ഡാമ്പിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഈ കോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ സോറി ഈ കോർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് അലുമിനിയം കോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വെൻ എവർ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ദർ വിൽ ബി എഡ്ഡി കറൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദിസ് കോർ ഈ കോറിൽ എന്ത് ചെയ്യും എഡ്ഡി കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും ഡാമ്പിങ് ടോർക്കിന് ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പോസ് ചെയ്യും സോ ദ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദി പോയിന്റ് ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് യൂസിംഗ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് എ കറണ്ട് കാരിയിങ് കോയിൽ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് യൂസിംഗ് എ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഡാമ്പിങ് ടോർക്ക് യൂസിംഗ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിങ് ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിങ് ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ ഈ കോർ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അലുമിനിയം ഈ അലുമിനിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൽ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ആവും ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പോസ് ദി വൈബ്രേ
അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം അതേപോലെ ഡിസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ച് എന്താ എഴുതാം ഡി സി സപ്ലൈ മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെ